ఈ క్లాస్లో మనం పవర్ బిఐ ఇంట్రడక్షన్ గురించి చూద్దాం మరి పవర్ బిఐ అంటే బిఐ అంటే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సో పవర్ బిఐయే కాకుండా ఇక్కడ చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ని మెయింటైన్ చేసేదానికి వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఈస్ పవర్ బిఐ మీకు ట్యాబ్లో ఇట్లనే నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ మీకు ఎక్సెల్ కూడా ఒక బిఐ టూల్ అనే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అనే అనుకోవచ్చు ఓకే బట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ దాని పేర్లోనే ఉంది అంటే బిజినెస్ చేయడం అనేది మనం విత్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం ఏదో మనం చేస్తున్న బిజినెస్ని ఏదో అట్లా చేసేయడం కాకుండా సిస్టమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేటివ్గా మన క్లియర్గా ఏ విధంగా ఆ బిజినెస్ని నడపాలి అనే దానికి ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనం అనలైజ్ చేసి మనం చేస్తున్న బిజినెస్ని దాన్ని విజువలైజ్ చేసి చూస్తూ రిపోర్టింగ్ చేసి చూసుకుంటూ మనం ఫార్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వేయచ్చు అనమాట ఈ మంత్లో ఏం జరిగింది లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగింది ఈ ఇయర్లో ఏం జరిగింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంటెలిజెంట్ రిపోర్ట్స్ వల్లనే కుదురుతుంది ప్రతి కంపెనీ కూడా మీకు ఈ బిఐ టూల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాయండి మీరు ఏదైనా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతెందుకు మీరు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూస్తారు ఏదైనా క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తారు క్రికెట్ మ్యాచ్లో వాడు అనలైజ్ చేసి రిపోర్టింగ్ ఇస్తుంటాడు ఈ క్రికెటర్ ఎంత ఎట్లా కొట్టాడు ఇట్లా వచ్చింది లేదంటే ఈ టీమ్ ఎట్లా ఉంది ఆ టీమ్ మొత్తం గ్రాఫికల్ గ్రాఫిక్స్ ద్వారా ఫైనల్గా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో గ్రాఫిక్స్ నేరుగా రావు వెనకాల చాలా వాటికి క్యాల్కులేషన్స్ మ్యాన్పులేషన్స్ చాలా చేసి ఆ యొక్క డేటా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ మొత్తం చేసి ఫైనల్గా మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా మీకు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా కూడా వాడి యొక్క కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ ఏ కంట్రీ యొక్క గ్రోత్ ఎట్లా ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ రిపోర్టింగ్ ద్వారానే వస్తుంది దాని ద్వారానే మీకు ఎట్లా మీ కంపెనీని లేదంటే మీ కంట్రీని లేదంటే మీ యొక్క ఆ గేమ్ని ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది మీరు చేయగలుగుతారు సో దట్ ఈస్ వాట్ బిఐ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అండ్ టూల్స్ దట్ అనలైజెస్ రా డేటా రా డేటా మీ దగ్గర ఉండే డేటా రాగా ఉంటుంది దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి దాన్ని రకరకాల వేస్లో క్యాల్కులేట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి అనలైజ్ చేసి ఫైనల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అవుట్పుట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ రిఫర్స్ టు స్ట్రాటజీస్ అండ్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ బై కంపెనీస్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ డేటా అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదనమాట సో అక్కడ ఉండే యొక్క ఏ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా దాని దాని యొక్క ఆ కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొని వాటి యొక్క అనాలిసిస్ చేసి మీకు తీసుకొస్తుంది అవుట్పుట్ బట్ ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్స్ ఆన్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ఈటీఎల్ ఇది ప్రతి దగ్గర వాడుతూ ఉంటాం ఈటీఎల్ ఈటీఎల్ టూల్ ఈటీఎల్ సాఫ్ట్వేర్ అని వాడుతూ ఉంటాం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడింగ్ ఇదనమాట ఈటీఎల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లోడింగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే బయట నుంచి తీసుకురావడం డేటాని అంటే పవర్ బిఏలో డేటా అనేది డైరెక్ట్గా ఉండదండి వేరే దగ్గర నుంచి తీసుకొస్తారు ఏ ఎక్సెల్ నుంచో యాక్సెస్ నుంచో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ నుంచో లేదంటే క్లౌడ్లోనో నెట్లో నెట్ ద్వారానో ఇట్లా డేటాని తీసుకొస్తారు అది ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటారు అనమాట ఎక్స్ట్రాక్ట్ లోడింగ్ ఓకే డైరెక్ట్గా లోడ్ చేయకుండా మధ్యలో అంటే అక్కడి నుంచి క్వరీ చేసి డేటాని 
సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ దగ్గర నుంచి పర్టికులర్ ఏరియాస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దాన్ని మీకు కావాల్సిన ఇక్కడ కావాల్సిన విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటారు అండ్ ఫైనల్గా ఇక్కడ లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది రోజుని కాలమ్స్గా కాలమ్స్ని రోజుగా ఇట్లా మీకు కావాల్సిన కాలమ్ హెడ్డింగ్స్ అవి పెట్టుకొని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని ఇక్కడ కావాల్సింది పవర్ బేలకు లోడ్ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత దీన్ని రకరకాల ప్రాసెస్ అనేది చేసి మీకు విజువలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది లోడింగ్ ఆఫ్ డేటా ఇంటూ డేటా బేస్ అంటే ఈటీఎల్ ద్వారా ఇట్లా ఆ ప్రాసెస్లో చేసి విచ్ ఇన్క్లూడ్స్ డేటా మైనింగ్ కమ ఆన్లైన్ అనటికల్ ప్రాసెస్ అండ్ బిజినెస్ రిపోర్టింగ్ సో ఇక్కడ ఇట్లా తీసుకో ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ ద్వారా తీసుకొచ్చిన డేటాని దాంట్లో ఆ యొక్క ప్రాసెస్ చేసి అనలిటికల్ ప్రాసెస్ ఫైనల్గా రిపోర్టింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే రిపోర్టింగ్ అంటే ఇక్కడ విజువలైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజర్స్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఎఫిషియంట్లీ సో ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా విఐ రిపోర్ట్స్ ద్వారానే వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ పవర్ బిఐ దీంట్లోనే ఉంది ఆల్రెడీ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ బిఐ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అండ్ విజువలైజేషన్ డేటా విజువలైజేషన్ సో దట్స్ వాట్ పవర్ బిఐ ఈజ్ ఎ డేటా విజువలైజేషన్ అండ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ విచ్ హెల్ప్స్ టు కన్వర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఇంటూ ఇంటరాక్టివ్ డ్యాష్ డ్యాష్బోర్డ్స్ అండ్ బిఐ రిపోర్ట్స్ సో ఇట్లా రకరకాలుగా తీసుకొచ్చిన రకరకాల సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చిన డేటాని మనకి దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి అనలైజ్ చేసి ఫైనల్గా ఆ యొక్క రిపోర్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇక్కడ పవర్ బిఐని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఇంటరాక్టివ్ విజువలైజేషన్ విత్ విత్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ వేర్ యంగ్ యూజర్ క్యాన్ క్రియేట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ దెమ్ సెల్ఫ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ డిపెండ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ స్టాఫ్ ఆర్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ పవర్ బిఐలో మీకు ఎటువంటి ఐటి అంటే ఐటీ అక్కర్లేదా మేము కూడా నేర్చుకునేది ఐటీఏ కదా అనొచ్చు అంటే ఇట్లా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అవసరం లేదు ఐటీ టెక్నీషియన్ టెక్నీషియన్సు అడ్మినిస్ట్రేటర్సు ఇట్లా ప్రోగ్రామర్సు వీళ్ళంతా అక్కర్లేదు ఎనీబడి ఈజీలీ కెన్ యూజ్ పవర్ బిఐ కానీ అక్కడ ఏమేం వాడు ఇచ్చాడు ఏమేమి టూల్స్ ఇచ్చాడు ఏమేం ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు వాటిని ఎట్లా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనేదే మెయిన్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గెట్ డేటా అని ఉంది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట డేటా అని తీసుకురావడం ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెల్లో నుంచి తీసుకురావాలా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఉందా డేటా లేదంటే టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఉందా లేదంటే వెబ్లో ఉందా ఇట్లా మీరు రకరకాల ఇంకా ఎక్స్ట్రా చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ రకరకాల డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటాని ఎలా తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి వాటిని ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా చేయాలి అనే దానికి రకరకాల ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటాడు విజువలైజేషన్ ఎలా చేయాలి ఓకే ఇక్కడ రకరకాల గ్రాఫ్స్ అయితే ఇట్లా రకరకాల ఈ మోడలింగ్స్ ఏ విధంగా చేసి మీరు ఫైనల్గా విజువలైజేషన్ చేయాలి అనేది మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అంతా కూడా ఎట్లా అప్లై చేయాలని జస్ట్ మీరు యూజింగ్ మౌస్ యూ యూ నీ నాట్ టు యూజ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ జస్ట్ సింపుల్గా వాడు ఇచ్చేసిన దాన్ని అంటే మీరు 
ఐటీ స్టాఫ్నో లేదంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్స్నో ఎందుకు అవసరం లేదు అన్నాడంటే ఎనీబడీ కెన్ యూస్ త్రూ మౌస్ అండ్ క్లిక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ అవసరం లేదు ఈవెన్ నేను చెప్పాను ఎక్సెల్లో కూడా మనం ఈ ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఎక్సెల్లో డేటా ఉంటుంది దాన్ని క్యాల్కులేషన్ చేసి మనం గ్రాఫ్స్ లాగా తీసుకుంటాం ఓకే అక్కడే చేయొచ్చు కదా పవర్ బిఐ దేనికి అనేది అందరికీ క్వశ్చన్ మార్క్ మరి ఆ పవర్ బిఐలో ఎక్సెల్లో చేసేదానికంటే చాలా ఈజీగా మోర్ దాన్ ఎక్సెల్ ఇంకా ఎక్కువగా మనం ఈ విజువలైజేషన్స్ ఈ అనలైజేషన్స్ ఈ క్యాల్కులేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనం చేయొచ్చు చాలా ఎఫిషియంట్గా ఉంటుంది బట్ ఎక్సెల్ ఈజ్ బేసిక్ థింగ్ మరి ఎక్సెల్లో ఉండే డేటాను కూడా ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ చేస్తున్నామంటే దీని కెపాసిటీ ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఎక్సెల్లో కొన్ని చేయాలి ఒక రేంజ్కి చేయాలి అంటే వేరే లెవెల్లో చేయాలంటే అక్కడ మళ్ళీ కూడా వీబీఏ ప్రోగ్రామింగ్ మ్యాక్రోస్ అని వాడతారు అక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ ఏది అవసరం లేదు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ మీరు చేయరు జస్ట్ అయితే గీతే ఫంక్షన్స్ వాడతారు అంతే ఏ ఫంక్షన్ ఎలా వాడాలి అది కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకునేదానికి వెరీ సింపుల్ వే సో ఇట్లా మీకు పవర్ బిఐ అనేది ఈ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్గా ఉంది ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ఈ ప్రాసెస్ ఫ్లో ఆఫ్ పవర్ బిఐ ఇక్కడ మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే డేటాని మెయిన్గా డేటాని ఈ సోర్సెస్ నుంచి డేటాని తీసుకురావాలి ఎందుకంటే పవర్ బిఐలో అచ్చంగా డేటా ఏమీ ఇక్కడ ఉండదు కంపల్సరీగా ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ డేటా చూడండి ఇప్పుడు పవర్ బిఐ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను దీంట్లో ఫస్ట్ ఏమంటుంది ఇంపోర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ ఇంపోర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అండ్ పేజ్ డేటా ఇంటే బ్లాంక్ టేబుల్ ట్రై సమ్ ఏది ఏదైనా సరే డేటా కావాలి ఇక్కడ డేటా ఇక్కడ లేదు మరి వేరే దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుని వస్తాం అది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు ఎక్సెల్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు ఇట్లా మెయిన్గా ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ రిలేటెడ్గా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఎక్సెల్ ఆ రెండు కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ వాడి ప్రొడక్ట్సే కాబట్టి వాటికి లింకింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మరి ఫస్ట్ డేటాని తీసుకురావాలి సో దట్స్ వాట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ అంటే నేను చెప్పింది చాలా తక్కువ డేటా సోర్సెస్ చాలా ఉంటాయి మరి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు చూపించిన విధంగా ఇక్కడ ఉండే డేటా సోర్సెస్ కొన్ని లిస్ట్ ఇచ్చాడు మెయిన్గా అవి కాకుండా మోర్ అన్నప్పుడు మీకు ఇంకా చాలా డేటా బేసెస్ తోటి ఈవెన్ ఆరాకిలు అజ్యూర్ డేటా బేసెస్ అండ్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ ఇంకా అదర్ డేటా బేసెస్ చాలా వాటికి కనెక్ట్ చేసి వాటిల్లో ఉండే డేటాని ఇక్కడికి తీసుకురావచ్చు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం వాటిని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఆ యొక్క క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని చేయడం ఫై ఫైనల్గా విజువలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్లోకి తీసుకొస్తాం మనం యూజ్ చేసేది అప్లికేషను ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అంటాం దాంట్లోకి తీసుకొని వచ్చి మరి ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చిన డేటాని మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ విజువలైజేషన్ అంతా చేసి ఏం చేస్తామంటే పవర్ బిఐ సర్వీస్ అని ఉంటుంది ఇది ఒక క్లౌడ్ టూల్ శాస్ అంట సాఫ్ట్వేర్ యాస్ సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ ద్వారా మిగతా వరల్డ్ వైడ్ మనం ఎక్కడికైనా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సెండ్ చేయొచ్చు సబ్మిట్ చేయొచ్చు పబ్లిష్ చేయొచ్చు సో వా వాటి ద్వారా పవర్ బిఐ సర్వీస్ ద్వారా త్రూఅవుట్ వరల్డ్ మనం ఆ యొక్క ఇక్కడ డెవలప్ చేసిన ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ని మనం సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ మధ్యలో ఈ గేట్ వేస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్ డేటాని ఎట్లా తీసుకురావాలి మళ్ళీ వే వీటికి ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి ఇవంతా కూడా మీకు ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క డేటాని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసి మీకు ఈ సర్వీస్ రూపంలో మీకు ఇట్లా సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది 
రీఫ్రెష్ చేసేదానికి గేట్ వేస్ యూజ్ అవుతాయి మరి ఇంకా డీటెయిల్గా వాటి గురించి వర్క్ ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం మనం మరి పవర్ బిఐ హిస్టరీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పవర్ బిఐ వాస్ థాట్ ఆఫ్ థాట్ బై రూలర్ అండ్ డాష్ నాచ్ అట్ ఆఫ్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కవరేజ్ సర్వీసెస్ టీమ్ ఇన్ అట్ మైక్రోసాఫ్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్లో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కవరేజ్ సర్వీసెస్ టీంలో వీళ్ళు ఆలోచించారనమాట ఏంటి ఈ పవర్ బే అని ఎట్లా ఇచ్చేయచ్చు పవర్ బే వాజ్ డిజైన్డ్ బై వెస్ట్ క్యాడిక్ జార్జ్ ఇన్ టూ టెన్ నేమ్డ్ ప్రాజెక్ట్ యాజ్ ప్రెసెంట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో టైడ్ అప్ విత్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కోడ్ నేమ్డ్ మౌంట్ ఎంసీ కెన్లే సో ఒక మొత్తానికి ఆ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఈ ప్రాంతంలో మీకు ఇది డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది మరి ఫస్ట్ టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జస్ట్ బ్రీఫ్ రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది మరి ఫైనల్ ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి మీకు బయట పెట్టింది మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇది ఫైనల్గా రిలీజ్ కావడం జరిగిందనమాట మరి ఫస్ట్ ఎడిషన్లో మీకు మెయిన్ గా ఇట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్సెల్ యాడిన్స్ సచ్ యాజ్ పీవై పీవోట్ వ్యూ పవర్ పొరి అండ్ మ్యాప్ ఇట్లా ఫస్ట్ ఎక్సెల్ బేస్ మీద దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి సో అది మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్సే ఫస్ట్ దీన్ని ఇట్లా చేయాలి పవర్ బిఐ ద్వారా చేస్తే బాగుంటుంది ఒక పవర్ బిఐ అనేది ఇట్లా డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ టూల్ అనేది ఒక థాట్ వచ్చి దాని తర్వాత దానికి పవర్ బిఐ నేమ్ పెట్టి ఇట్లా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జస్ట్ చెకప్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫైనల్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది బయటికి ఓకే ఎనీవే ఇక్కడ పవర్ బిఐలో వాడే టూల్స్ ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే వెరీ ఫస్ట్ టూల్ ఈస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అదే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన టూల్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఇదే పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ దీనిలోనే మనకి ఈ యొక్క డేటాని ఏ విధంగా గ్యాప్ చేయాలి చూడండి ఇంతకుముందు అదర్ డేటా సోర్సెస్ అన్న అప్పుడు ఆల్ డేటా సోర్సెస్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ చూపిస్తున్నాయి చూడండి హండ్రెడ్స్లో ఉంటాయి సో ఫైల్ టైప్ ఏమున్నాయి డేటా బేస్ టైప్ ఏమున్నాయి అజ్యూర్స్ ఏమున్నాయి అజ్యూర్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ తోటి లింక్ చేయాలి అనేదాన్ని మరి ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది మీకు డేటాని ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి లోడ్ చేసి వాటికి ఫైనల్గా రిపోర్టింగ్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో దట్స్ వాట్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ డేటా అనాలిటిక్ అండ్ విజువలైజేషన్ టూల్ దట్ అలోస్ యూజర్స్ టు క్రియేట్ డేటా మోడల్స్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ సో మొత్తానికి వర్క్ అంతా ఇక్కడ చేస్తాం డేటాని బయట నుంచి తీసుకొస్తాం ఇక్కడ డేటా మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం డ్యాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం రిపోర్ట్స్ ఫైనల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కనెక్టింగ్ విత్ మల్టిపుల్ అవైలబుల్ డేటా సోర్సెస్ అదనమాట మెయిన్గా మరి ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ యూజర్స్ వర్కింగ్ ఆన్ బిఐ ప్రాజెక్ట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ క్రియేటింగ్ అండ్ షేరింగ్ రిపోర్ట్స్ సో ప్రజెంట్ ఇంతకు ముందర ట్యాబ్లో అనేది వాడేవాళ్ళు ప్రజెంట్ చూసినట్లయితే ట్యాబ్లో పక్కన పోయింది పవర్ బిఐ అనేది మీకు ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది వరల్డ్ వైడ్ కూడా సో 
ఎందుకంటే ద బికాస్ ఆఫ్ ద కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ కంఫర్ట్నెస్ అండ్ డేటా కనెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ అంటే ప్రైస్ వైజ్ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే దానికంటే చాలా తక్కువ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చేసే వర్క్స్ ఏంటంటే కనెక్టింగ్ టు మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్ రకరకాల డేటా సోర్సెస్ తోటి కన్ కనెక్ట్ చేయడం సో మనం ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ అన్నాం ఫైల్ బేస్డ్ అంటే ఎక్సెల్లు టెక్స్ట్ ఫైళ్ళు ఎక్స్ఎంఎల్లు జేసాన్ ఫైళ్ళు అండ్ పీడిఎఫ్ ఫోల్డర్ లోడెడ్ ఇట్లా రకరకాల ఫైల్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా తీసుకురావచ్చు అది ఫైల్ సిస్టమ్ అనమాట డేటా బేస్ సిస్టమ్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వరు ఎంఎస్ యాక్సెస్ అరాకిల్లు ఐబిఎం డిబి టూ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల మైఎస్క్యూఎల్లు ఇవన్నీ కూడా రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎస్క్యూఎల్ బేస్డ్ డేటా బేసెస్ నాన్ ఎస్క్యూఎల్ బేస్డ్ డేటా బేసెస్ ఉన్నాయి ఇట్లా రకరకాల డేటా బేసుల్లో ఉండే డేటాని అంటే రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ నాన్ రిలేషనల్ డేటా బేసెస్ ఏదైనా కావచ్చు రకరకాల డేటా బేసెస్లో ఉండే డేటాని ఎట్లా తీసుకురావాలి అండ్ అజ్యూర్ అజ్యూర్ అంటే క్లౌడ్లో ఉండే డేటా బేస్ని ఎట్లా తీసుకురావాలి సో ఇవి ఇవంతా కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి అట్లనే ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ మీకు చూడండి ఈవెన్ ఈ సేల్స్ ఫోర్స్లో ఉండే డేటా గూగుల్ అనలిటిక్స్లో ఉండే డేటా అండ్ ఈవెన్ గిట్ హబ్బు అండ్ ఫేస్బుక్కు వాటిలో ఉండే డేటా అంటే రకరకాల వెబ్సైట్స్లో ఉండే డేటాని కూడా దీంట్లోకి తీసుకురావచ్చు సో ఇంకా ఆధార్ సోర్సెస్ సో ఇట్లా మనకి రకరకాల డేటాని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మరి డేటా విజువలైజేషన్ ఇక్కడ రకరకాల విజువలైజేషన్ చేయొచ్చు అంటే గ్రాఫ్స్ వేరియస్ గ్రాఫ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు లైక్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్లయితే లైన్ చార్ట్స్ పై చార్ట్స్ బార్ చార్ట్స్ కాలమ్ చార్ట్స్ డోనట్ చార్ట్స్ ఇట్లా కోన్ చార్ట్స్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మోడల్స్లో మీరు ఆ యొక్క చార్ట్స్ని రిపోర్టింగ్ని మీరు ఇవ్వచ్చు అండ్ క్రియేటింగ్ రిపోర్ట్స్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు డేటాని అక్కడి నుంచి జే గుడ్డిగా ఏదో తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి ఆ విజువలైజేషన్ అంటే కుదరదు డేటాని మనకు కావాల్సిన విధంగా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనలైజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసేదానికి మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ ఇదంతా చేసిన తర్వాత మీకు ఆ యొక్క డేటా ఆ యొక్క రిపోర్ట్స్ని షేర్ చేయాలి షేర్ చేయాలంటే మీకు పవర్ బిఐ సర్వీస్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి ఈ పవర్ బిఐ సర్వీస్ అనేది మీకు అదే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ అంట ఇది మీకు ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ ఇది అంటే ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ ఒక సర్వీస్ దీనికైతే ఛార్జ్ చేస్తారండి ఒక టెన్ డాలర్స్ ఎవ్రీ మంత్ మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే పవర్ బిఏలో మనం చేసిన ఈ యొక్క వీటిల్ని ఎట్లా షేర్ చేయాలి ఇట్ ఈజ్ ఏ శాస్ టూల్ దట్ హోస్ పవర్ బిఏ మోడల్స్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ షేరింగ్ రిపోర్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కొలాబరేషన్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పవర్ బిఏ సర్వీస్ అది సో దీనికి మాత్రం మంత్లీ ఇంతని పే చేసి మనం ఆ సర్వీసెస్ అంటే మనం మనం డెవలప్ చేసినవాటి వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళు పేమెంట్ అనేది తీసుకుంటారు అనమాట మరి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ కూడా ఈ పవర్ బిఏలో మీకు ఫ్రీ వర్షను ప్రో వర్షను ప్రీమియము ఇట్లా రకరకాల వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అది యాజ్ పర్ యువర్ చాయిస్ 
and power bi report server power bi report server is an on premises platform that allows you to display and manage reports and kpis mari ikkada ee report server lekunta meeku ee oka reports ni display cheyadam manage cheyadam anedi kudartu ఇక్కడ రిపోర్ట్ ఇట్ హోస్ట్ పేజినేటెడ్ రిపోర్ట్స్ డాష్ బోర్డ్స్ పవర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ కేపిఎస్ కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ మరి ఆ రిపోర్ట్స్ని ఎట్లా మాడిఫై చేయాలి ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి ఎట్లా జనరేట్ చేయాలి ఇవంతా కూడా ఈ రిపోర్టింగ్ సర్వర్ చూసుకుంటుంది అనమాట మరి యూ కెన్ యాక్సెస్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆర్ మొబైల్ డివైజెస్ ద రిపోర్ట్స్ కెన్ ఆల్సో బీ యాక్సెస్డ్ బై ఆ ఈమెయిల్ మరి మనం ఇక్కడ జనరేట్ చేసిన ఈ పవర్ బేలో జనరేట్ చేసిన వీటిని మనం ఈ రిపోర్ట్ సర్వర్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అక్కడ మొబైల్లో కూడా మనం ఇక్కడ కంప్యూటర్లో డెవలప్ చేసాం వాటిని ఇట్లా డిఫరెంట్ వేస్లో మనం మొబైల్లో చూసుకోవచ్చు అండ్ అదర్ కంప్యూటర్స్లో చూసుకోవచ్చు త్రూ ఈమెయిల్ చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ రిపోర్ట్ సర్వీసింగ్ ద్వారానే కుదురుతుంది నెక్స్ట్ పవర్ బిఐ గేట్ వే ఈ గేట్ వే అనేది మనకి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది మరి ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ లాగా ఉపయోగపడడం అంటే మీరు ఈ డేటాని రకరకాల డేటా సోర్సెస్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ డేటా సోర్సెస్ నుంచి రకరకాల డేటా సోర్సెస్ నుంచి తీసుకునేటప్పుడు దెర్ విల్ బీ ఏ గేట్ వే డేటాని సెక్యూర్డ్గా అక్కడ నుంచి ఎట్లా తీసుకురావాలి ఒకవేళ అక్కడ అప్డేట్ అయితే డేటా మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎట్లా రీఫ్రెష్ చేయాలి ఇవంతా కూడా ఈ పవర్ బీఏ గేట్ ద గేట్ వే ద్వారా కుదురుతుంది చూడండి డేటా ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ త్రూ ద సెక్యూర్ ఛానల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పవర్ బే గేట్ వే ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఇక్కడ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్ కావాల్సిన డేటాని ఈ పవర్ బే గేట్ వే ద్వారానే తీసుకురావడం జరుగుతుంది సో పవర్ బే గేట్ వే ప్రొవైడ్స్ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్స్ క్లైంట్ ప్లాట్ఫామ్ టు Uh, the on-premises source. So, మీకు ఈ యొక్క క్లయింట్ని కనెక్ట్ చేసేదానికి ఈ యొక్క టూల్ అనేది గేట్ వే అనేది ఉపయోగపడుతుంది క్లక్ ఫోర్ బే ప్రొవైడ్స్ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ డేటా ఇట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్స్ ద క్లయింట్ ప్లాట్ఫామ్ టు ద ఆన్ ప్రెమిసెస్ సోర్స్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సోర్స్ అంటే సోర్స్ అంటే ఏంటి సోర్స్ క్లయింట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి క్లయింట్ అంటే ఏంటి పవర్ బిఏ అనుకుందాం సోర్స్ అంటే ఏంటి ఏదైతే డేటాని ఇస్తుందో ఎక్సెల్ కావచ్చు లేదంటే మిగతా ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కావచ్చు వాటికి వాటికి వీటికి మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ మాదిర ఉంటుందండి ఇది మరి ఇంకా పవర్ బిఐ మొబైల్ పవర్ బిఏ మొబైల్ అంటే ఈ మనం జనరేట్ చేసిన వాటిని మొబైల్లో కూడా చూసుకోవచ్చు ఆండ్రాయిడ్ విండోస్ ఐఓఎస్ మొబైల్స్లో మన యొక్క రిపోర్ట్స్ అంతా కూడా పవర్ బిఏ మొబైల్ అలోస్ యూ టు యూర్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్ ఎనీ వేర్ అట్ ఎనీ టైమ్ చూసుకునేదానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది మొబైల్లో కూడా నాట్ డెవలప్మెంట్ డెస్క్టాప్ అంటే మనం డెవలప్ చేస్తాం మరి పవర్ బిఏ మొబైల్ అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్లయితే దాంట్లో ఆ యొక్క జనరేట్ చేసిన వాటిని డాష్ బోర్డ్స్ని రిపోర్ట్స్ని చూసుకోవచ్చు మరి పవర్ బిఐ యాప్స్ మరి రకరకాల పవర్ బిఐ యాప్స్ ఉంటాయి పవర్ బిఐ యాప్స్ ఆర్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ విండోస్ ఐవోస్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ మరి వీటి ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ రిపోర్ట్స్ని ఎట్లా షేర్ చేయాలి ఎట్లా వ్యూ చేయాలి అఫ్ కోర్స్ ఈ పవర్ బే మొబైల్కి రిలేటెడ్గానే ఇవన్నీ కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి దే కెన్ యాక్సెస్ దే స్మార్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ 
సో పవర్ బిఐకి సపోర్టింగ్గా ఉండే రకరకాల సర్వీసెస్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవి కూడా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవండి మెయిన్గా మనకి మెయిన్గా డెవలప్ చేసేదానికి డెస్క్టాప్ యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా దానికి సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ అనమాట పవర్ బిఐ సర్వీస్ అంటే షేర్ చేసేదానికి పవర్ బిఐ రిపోర్టింగ్ సర్వర్స్ అంటే రిపోర్ట్స్ని ఎట్లా షేర్ చేయాలి ఎట్లా ఇచ్చేయాలి అనే దానికి రిపోర్ట్ చేసేదానికి ఈ సర్వర్ ఉపయోగపడుతుంది గేట్ వే అంటే బ్రిడ్జ్ లాగా మొబైల్ అంటే మొబైల్లో మీరు చూసుకునే దానికి అండ్ అదర్ సపోర్టింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇవి జనరల్గా పవర్ బే రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ యొక్క పవర్ బే కాంపొనెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అండ్ పవర్ బి ఏ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ పవర్ బి ఏ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్గా మనం చూస్తాం ఓకే